E agora, meus irmãos, vamos chamar o nosso palestrante da noite, Carlos Alberto Braga, para a palestra. Seja bem-vindo, meu irmão. Senhoras e senhores, queridos amigos e irmãos que acompanham a, a mesa, os coordenadores, a todos vocês, boa noite. Aos amigos da TV Sheila, está vendo transmissão, um grande abraço para todos que estão em casa, aproveitem bastante, que nós possamos ter momentos de reflexão, continuando, esse, essa celebração. Vir à casa espírita, eu costumo perguntar, por quê? Por que você veio aqui hoje? Espero que tenha respostas. Eu costumo dizer, a gente faz um evangelho todas as manhãs no nosso canal Gênesis, transmitido pelo YouTube às sete horas da manhã. Eu costumo dizer assim, que nós precisamos diariamente perguntar qual a minha esperança, qual a minha expectativa quanto ao dia que está nascendo. Nós precisamos treinar a fazer isso mais. Porque em nível filosófico, precisamos de estar ressignificando, reavaliando o tempo todo qual o sentido da vida. Por que estamos aqui? Em Espiritismo, somos informados, eu vou citar apenas a título de dica para estudar em casa. Questão 132. O nosso codificador Allan Kardec, um pedagogo de primeira linha, pergunta para os espíritos, qual o objetivo da encarnação? O nosso estado aqui. Os nossos coordenadores espirituais respondem que Deus, literalmente, Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns... Expiação para outros missão, e aí se desenvolve a questão. Então existe um propósito maior estarmos aqui. A nossa vida, como espiritualistas, vou ampliar. Todo espiritualista é imortalista. Todos. Cada um com a sua doutrina. Ok? Ou seja, o espiritualista, o que é espiritualismo? A gente costuma usar as palavras sem saber o significado. O espiritualismo é a concepção da imortalidade da alma. Ou seja, conceber, não é só crer, não é a crença externa, informada. Um conhecimento adquirido, mas é muito mais do que isso, nós temos que transcender, é concepção. Isso é uma, se torna uma verdade, é um princípio. Que a vida não se resume entre berço e túmulo. Hashtag todo mundo concorda? Se não, hashtag não concorda, não tem problema nenhum. Vocês não estão aqui para dizer amém. O espiritismo não funciona assim. O grande lance é que vocês saiam daqui com dúvidas e não com certezas. Porque pode ser que a certeza... Então a nossa vida, não se limitando entre berço e túmulo, nós viemos de algum lugar. E vamos para um outro. A definir, lá no horizonte pré-socrático, na filosofia grega, que a única certeza é a incerteza, é a impermanência, porque permanente só Deus. Parmênides, perceberam o que eu quero dizer? 
Então a vida é uma ciranda, é uma dança, é um jogo, como queira, em que as peças estão o tempo todo sendo movidas. Somos surpreendidos a cada, a cada curva da estrada, porque dentro dessa concepção eu estou jornadeando no universo. O companheiro, muito bem, muito obrigado por ter nos feito recordar de questões como pluralidade dos mundos habitados. Então, desde as tradições antigas do Egito, o homem indaga, quer saber a teoria do todo, de tudo, como começou, como que vai acabar. Assim, qualquer homem da ciência está em busca de resolver essas questões. Então, eu comecei perguntando, por que, que você veio aqui hoje? Nós precisamos de entender o que, que está nos, movi nos movendo. Por que das dores? Não é a Maria das dores. Por que as nossas dores, as aflições? Eu tenho uma grande amiga que chama Maria das dores, eu mando um beijo para ela. Porque a vida... É cheia de dores, mas de amores também, não é assim? Na saúde e na doença, vamos em frente. A questão é verificar o porquê do existir, quem somos. Porque se você não saber quem você é, o processo já começa complicado, dentro de uma análise filosófica. Todo mundo em paz, feliz, posso continuar? O que é que muda de assunto? Eu tenho que falar de fraternidade, eu vou chegar lá. Então observemos. Jesus, que é a nossa referência, o modelo de moral, não existe moral melhor, igual, não que se compare a do Cristo. Então, nós começamos a dialogar sobre o ponto de vista da moral e da ética. Combinado também? Então não dá para a gente trabalhar imortalidade, espiritualidade sem ética. Eu fico vendo cristãos por aí trafegando, na internet, nas famílias. Aí eu fico assim, não estuda espiritismo, porque concebe coisas que qualquer um aceita. Bom, mas cada um no seu quadrado. Então Jesus diz assim, respaldando todas as filosofias do bem, que existem as filosofias do mal. Um sábio da antiguidade vos disse, ele deu toque, conheça a ti mesmo. Está aí a ciência da vida. Por isso nós temos que conhecer a nós mesmos. Começa por aí. Porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Somos surpreendidos, não somos? De repente brota uma tendência, a gente começa a descobrir aspectos do nosso psiquismo, das nossas personas. A psicologia transpessoal hoje trabalha subpersonalidades em relação com o próprio passado espiritual, então nós temos uma persona, seu nome, endereço e etc, etc, espírita, tosse para aquele time, gosta, é a nossa persona atual. Mas existem outras experiências que estão guardadas. E a gente não sabe. E é bom não saber, embora alguns vasculham, terapeuticamente falando, com autoridade moral ou não, porque existe aventureiros até nos consultórios. Porque mexer no passado não é simplesmente abrir um livro. Você pode mexer e encontrar coisas que é melhor não tocar. Então a providência divina nos lança, nos oportuniza, abre portais o tempo todo. Estando a gente reencarnado ou não, porque os espíritos também estão sendo chamados para refletirem sobre quem eles são. Porque você desencarnou, não vai mudar. 
muita coisa. Vai mudar o cenário, sua percepção, sensibilidade, pode ter acesso a algumas questões. Ah, casa aberta, vou encontrar com mamãe? Vai. Pode ser. Não posso garantir, mas tem tudo para... Porque mamãe é mamãe, mamãe não esquece filho. E o papai, e o filhinho, e a esposa... Não, com a sogra não quero encontrar. Como é que vai ser? E o genro? E o... Não, aquele primo de jeito nenhum. Independente com quem nós vamos encontrar, o que é mais importante é que nós vamos ser chamados para olhar para nós mesmos sobre, uma, sobre um outro ponto de vista. Mas você continuará sendo quem você é do lado de lá. Então percebam. Nós somos chamados dentro dessa dinâmica reencarnatória, hoje, para estar no centro espírita. Você que está vindo a primeira vez, levantou a mão. Eu fico tão feliz, eu fico lembrando, quando em 1967, oh, 80, 87, eu falei 67, eu até errei um ano da reencarnação, mas tudo bem. Mas em 87 eu subi aquelas escadas. Nossa, que beleza, né, Vitor? Lembro do Vitor aí. Chegamos aqui, estamos aqui até hoje. Mas todas as vezes que eu subo essas escadas é o primeiro dia. E tem momentos que eu olho e falo assim, puxa vida, como ainda sou infantil. Mas tem hora que é bom ser criança. Porque existe ela aqui dentro, e quando a gente cresce, a gente emburrece, fica bobo. E perde a espontaneidade. E a gente começa a se preocupar muito com o que pensam da gente. O que propõem para a gente. Ideologias que querem que a gente faça isso ou aquilo. Uma pressão da moda, da família, da rede social. E hoje eu estou aqui no Centro Espírita tendo a oportunidade de olhar para um espelho. Porque se eu não olhar para esse espelho, eu continuarei com vazios existenciais. Continuarei perdendo oportunidades, rebelando contra a vida. Sentimentos egóicos estão dentro da gente. São imperfeições desenvolvidas. Você não foi criado... Veja o que eu vou dizer. Nós somos criados com um potencial divino. Então você é virtude. Você não tem virtude, você é a própria virtude. Mas nós desenvolvemos, como certa feita falou Rousseau, que em sociedade nós desenvolvemos imperfeições, egoísmo, orgulho, e pode listar aí até amanhã de manhã. Imperfeições, que são adquiridas por vícios processuais, <risos> por dificuldades, por opções, escolhas. E à medida que tu escolhe e opera, você vai fixando o caractere. Quanto mais repetir, você fixa, você, você vai é, estabelecendo reflexos condicionados no seu psiquismo. E nós nos movimentamos pelos impulsos. Na fase ominal, com pensamento contínuo, a gente já começa a ter mais clareza desses impulsos e somos chamados, à medida em que evoluímos, para administrá-los, cuidar das emoções, das tendências. Aí a gente abraça princípios, auxiliados por, pelas escolas do mundo, códigos filosóficos, porque, na verdade, eles refletem o código moral que existe dentro da gente. Ponto, cheguei. Já escutaram na palestra espírita? Muito repetida. E a gente não aprende. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus, Tiago? Na consciência. O Tiago, nos, professoralmente, nos contou. Na consciência. Eu custei a entender, eu acho que eu subi muito essas escadas. Você, mas onde que está essa consciência? Que danada é essa que eu não acho? Pois é, é um código de leis morais. 
que quando tu fostes criado, veio no pacote. Vamos falar assim, que aí a gente observa como se fosse uma, uma partícula. Mas na verdade, você é a própria consciência. Nós estamos em processo de fazer com que essa consciência se desperte. Então eu vou dizer para ti que você tem na sua intimidade tudo que tu precisas para ser feliz, para progredir. Naturalmente, caminhando você vai se habilitando, você vai criando mecanismos vivenciais ou vivencial para entrar numa relação cada vez mais elevada, qualificada, se desmembrando de ilusão das cadeias, algemas, dos limites, dos atritos que impedem a marcha. Então nós vamos aprendendo filosoficamente que todo o sofrimento que faz parte da nossa vida, ele tem uma relação direta com o nosso grau de ignorância. Sabia disso? Todo sofrimento, ele está diretamente ligado ao nosso sistema limitado de vida. Lembram quando Jesus disse assim, eu chego lá, tá? O pessoal está ali, mas até agora ele não falou do tema. Vocês vão entender daqui a pouco. Jesus, então, deixa eu voltar. Estava bom, não estava? Vamos, um, vamos pegar um passaporte, vamos para Galiléia, vamos escutar Jesus? Pá! Conforme o registro de João, no capítulo 8, versículo... 32, pode ser. Ele diz assim, ele está num diálogo falando sobre vários assuntos, a relação dele com Deus, o trabalho que ele realizava junto conosco. E aí ele chega num ponto assim, aquela culminância da conversa, dizendo assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo, muitas vezes, ele é usado para ajustar uma narrativa, isso é muito comum, no meio jurídico e no meio doutrinário espírita e dos teólogos. Isso é comum. O indivíduo pega um texto, recorta, ele apresenta para justificar o que ele está querendo falar. Isso é natural da dialética, da exposição. Mas, muitas vezes, esse recorte desconfigura totalmente a ideia que está embutida ali. Porque nós temos que analisar de onde foi retirado o recorte, qual é aquele contexto, não é? para não ser simplesmente um pretexto. Texto, contexto, pretexto. Lembram sempre disso porque isso muitas vezes é um método que a gente adota para justificar o que a gente quer. E isso a gente faz até em nível de imperfeições. Eu estou falando de virtude? Não, eu quero falar da imperfeição, mas eu uso a virtude para me dar respaldo. Prestem atenção nessas ideologias que campeiam por aí. Pregam coisas boas, mas estão propondo o que não presta. E engana com a facilidade milhões de pessoas ao longo dos séculos, dos milênios. E eu falo isso no momento oportuno que a gente precisa de abrir os olhos. Que vivemos um momento de definições. E nesses tempos, muitos são chamados... Poucos entendem o chamado, porque existem falsos cristos, falsos profetas, que enganam até os escolhidos. Então observem, nós estamos sendo chamados para desper, o despertamento, apoiado na verdade. Qual verdade? Ah, agora o negócio vai complicar. 
Vai não, simplifica. Mas eu só vou dizer uma coisa para vocês. A minha verdade é diferente da sua. Porque existe uma verdade relativa e uma verdade absoluta. A verdade absoluta está em Deus. A verdade relativa, de acordo com o meu nível de compreensão. Perceberam? Então, quando que a gente quer convencer alguém a alguma coisa, nós podemos estar dando um atestado de completa ignorância espiritual, porque ninguém convence ninguém a nada. Nós podemos facilitar para juntos chegarmos mais perto da verdade. Porque observem como que é o mecanismo da vida. Deus criou. Deus não faz. Quem faz somos nós, os seres da criação. Fazemos o quê? Participamos da obra do Criador. E quanto mais a gente vai se descobrindo e os potenciais divinos que existem dentro de nós e na própria natureza, mais nos habilitamos e vamos nos harmonizamos para lidar com estas leis. E a vida vai abrindo portas. A gente começa a ter um grau, um nível de compreensão que a gente resolve as coisas de uma forma muito mais simples do que eu resolvia quando adolescente. E olha que faz tempo. Sabe o que mais mata no mundo? Tiago. Eu falo isso em todo lugar. Minha filha fala, papai, o senhor está ficando velho. O senhor repete isso toda hora. Eu falei assim, primeiro que você está correto, e segundo que eu repito mesmo, porque eu estou querendo fixar o caractere. Você sabe o que mais mata no mundo? A senhora sabe? Alguém sabe o que mais mata no mundo? A ignorância. Eu descobri que escovava dente errado com 55 anos. Escovei dente errado a vida inteira. Quando eu não sei, afirma Paulo, o que eu faço é lei. Eu faço escolhas, muitas vezes, sem compreensão. Mas a partir da escolha, existe a resposta. Eu tenho que pagar o preço. Compreendo o que eu quero dizer. Quanto mais a gente mergulha em busca do conhecimento, naturalmente as coisas vão se tornando cada vez mais simples. Eu passo a dominar melhor, eu vou usar tecnologia, eu vou saber lidar com energia. E ao invés de eu dar murro na ponta da faca, eu uso a faca <risos> para cortar o queijo. Porque na verdade eu preciso de uma chave para abrir a porta. E porta é para se abrir, mas é para se fechar também, concorda? Agora, se você me inspira voluntário Antônio Miguel. Eu falei voluntário primeiro que eu procurei seu nome e foi difícil achar. Miguel, o anjo, não é isso? Você me faz recordar que Jesus é a porta. E ele nos oferece uma chave. E Kardec proclama que a doutrina espírita é chave. Chave é para abrir porta. Então a doutrina espírita na minha mão pode ser uma ferramenta, um instrumento sensacional para me compreender o porquê que eu sofro tanto. Por que, que eu tento me relacionar e não consigo com qualidade? Por que, que eu tenho afinidade com ela e com ele não? E olha que são filhos. Por que que quando eu, mãe, engravidei do primeiro filho, eu tive tantas dificuldades, mas veio o segundo, eu amei plenamente? Por que que eu tenho sonhos recorrentes? que me colocam em situações conflituosas. Já sonhei que estava suicidando. Sonhei que assassinava um bebê. Abortei. O que, que me acontece em ouvir vozes? Em sentir uma sobrepressão permanente? O que está que me acontecendo? Por que, que a minha vida flui e a de meu irmão só dá errada? Por quê? Por quê? 
Por quê? A doutrina espírita é uma chave. Ela não é a única chave. Mas é uma chave. Uma chave que pode brilhar ou não nas minhas mãos. Dependendo de como vou me interessar em utilizá-la. Porque Deus não vai exigir que eu faça. Jesus, o nosso Mestre Senhor, a virtude plena, materializada, corporificada na vida humana, ele jamais vai na sua casa para dizer que você está errado. Ele nunca vai estimular para que tu tenha sentimentos de culpa. Ele jamais vai se interessar com questões que fazem parte da sua intimidade. Porque é sua esta realidade. Mas qual que é o papel dele? Amar. Amar como se não houvesse um amanhã. Você vai lembrar da música. Amar. Amar incondicionalmente. Porque o nosso amor é pseudo amor. O nosso amor é condicionado. Condicionado se ele fala na minha língua, se a gente toca junto na mesma banda. Não é assim? Se ele reconhece, se ela fala assim, obrigado. Esse é amor condicional. O amor que oscila de acordo com o humor, humores, com odores, com dores. Vejam bem, Jesus é amor. É um amor tão extraordinário que ele espera. Porque o amor verdadeiro na terra, ele está sempre perdendo. O amor verdadeiro perde. Porque, na verdade, o amor verdadeiro ganha. Ganha sempre. Porque ele é eterno. Ele não tem pressa. Ele não cobra. O amor verdadeiro até diz. É isso que tu quer? Vai. Posso lamentar a tua ausência, mas eu sei que amanhã estaremos juntos de alguma forma. Porque eu sou ainda materialista. Porque o, aquele que vive uma religião do coração, que é a que nos interessa hoje, essência, vivência. Não existe distância para o amor. Para o amor não tem tempo. O amor é o amor. A definição, o amor é amor. Será que eu falo do tema? Qual que é o tema? Me lembra, Tiago? Não posso olhar para o quadro, que ele vai pegar mal. Vamos falar que eu estou colando. Nós estamos construindo para conceituar, para atender o programa. Falar de fraternidade. Por que, que nós caminhamos por essa senda? Porque, na verdade... O que, que é fraternidade? Olha que legal, é um termo oriundo do latim frater, que significa irmão. Por esse motivo, fraternidade significa parentesco entre irmãos. A fraternidade universal designa a boa relação entre os homens em que se desenvolvem sentimentos de afeto próprios dos irmãos de sangue. Dá para derrubar? Não. Entre irmãos de sangue. Cabe? Cabe sim. Sabe por quê? Porque nós todos somos irmãos de sangue. Vou brincar com as palavras. Não somos uma só, um só rebanho? Somos um só rebanho. Nenhuma das ovelhas, das minhas ovelhas, se perderá 
disse Jesus. Isso é complexo falar. Dentro de um mundo cheio de separatividades. Porque é um mundo egoico. O egoísmo é a chaga. O egoísmo é a força contrária, antagônica da fraternidade. O orgulho metralha a fraternidade. Todas as imperfeições não dialogam entre elas. Elas são separativistas. O egoísmo não dialoga bem com o orgulho, só para ficar aqui. Agora, diferentemente, virtude dialoga com virtude. Elas são irmãs. Vocês vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, a título de conceitos, vale a pena, vale a pena. Vocês vão encontrar a expressão que a, no capítulo que trata da fé, a fé transporta montanhas, vocês vão achar um conceito que diz assim, que a fé é a mãe de todas as virtudes. Lembrou? E a caridade é a base, é o elã que aproxima todas as virtudes. Olha que legal. E dentro desse cenário a gente vai listar aqui paciência, benevolência, indulgência, perdão. Adoro o que eu vou dizer agora. A virtude da liberdade. Palavra esvaziada no mundo materialista. Porque se preconiza liberdade, mas na verdade é para emular revoluções que objetivam troca de poder. Poder por, em busca de outros poderes. Nas manifestações egóicas do mundo, que geram violência, sangue, em nome do progresso. Lembram que eu falei que você pode usar da virtude para apoiar a imperfeição? O território é esse. Então nós temos um problema a lidar com as nossas imperfeições. A, a heresia da separatividade. E ela começa dilacerando uma união sagrada de você com Deus. Com você mesmo. Lembram que eu falei que no mundo ilusório a gente se encanta com os chamados do mundo e a gente se desconecta de si mesmo? A gente passeia pelo mundo, falamos de espiritualidade, tentamos resolver muitas coisas, mas não encontramos solução. Porque a solução está dentro e os benfeitores da vida maior propõem que a gente trabalhe em busca de resolver tudo isso. E, portanto, precisamos da verdade, do conhecimento, para lidar face a face com o que nós mais precisamos, que são as virtudes. Precisamos fazer luz. Você é a luz. Como que você brilha essa luz? Quando você opera em nível de virtudes. Então a fraternidade é um laço que une os seres. Que propõe irmandade. É um dos aspectos da virtude. Mas existem multifacetas do amor, porque virtude, na verdade... São expressões de um amor incondicional que está guardadinho numa caixinha, embrulhadinha com um embrulho de presente e que só precisamos tirar o laço. E aí entra o território da fraternidade como um aspecto virtuoso. Porque propondo uma relação... E na relação vamos trabalhar comprometimento, 
respeito, cuidado, carinho, tolerância. E aí a gente vai englobando nessa bandeira que precisa de ser desfraudada, que é da fraternidade, significa um consórcio, um casamento entre os seres, que pode ser entre irmãos, pai e filho, pode ser entre os colegas, os amigos do trabalho, de doutrina, pode ser um casamento com os espíritos, ah, com os espíritos, deve ser bom, não é? Quem não quer casar, as mulheres, quem quer casar com Emmanuel? Ele é, certa feita, uma mulher ficou, falou para o Chico, estava apaixonada com ele. Eu disse, não, minha irmã, eu não tenho nada para te dar, você está apaixonada, é com Emmanuel. É com Emmanuel. E estava achando que era com Chico. Olha que barato, casar com os espíritos, é namorar-se da Sheila. Olha que legal, a mentora dessa casa, ficar assim com ela. O irmão, o amigo, a relação, sugere troca. Um aprendendo com o outro. Você é mineira? Aqui em Minas tem um poeta que escreveu assim, que um mais um é mais do que dois. Precisamos dar as mãos. Porque dentro das relações fraternas, respeitadas, nobres, puras, pureza, pureza, você é puro. A sua persona está corruptível. Ela pode ser corruptora, negociadora, sedutora, mas a sua alma é pura, o seu espírito é puro. Você foi criado simples e puro. E observe que assim fomos criados e assim vamos atingir um grau máximo de pureza quando chegarmos nas condi na condição de espíritos puros, desvestidos de sujidades, sendo humanos. E aí eu pergunto, qual é a plenitude da humanidade? Ser humana, ser virtuosa, deixar pelo caminho as escamas, as máscaras, sujidades, contaminação que me impedem de dizer eu te amo, de dar a vida, de dar a vida pelo semelhante. Por que, que eu não vou? Por que, que eu não tenho tempo? Por que tantos discursos para justificar o que está mais do que patenteado e o universo inteiro já entendeu? Egoísmo. Já viram o que a gente faz com os nossos pais? Depois que eles envelhecem e somos obrigados a dar moradia para eles? Não vou generalizar, estou falando do meu grupo evolutivo. A gente costuma arrumar um lugarzinho para eles lá no quartinho de empregada. Esquecemos que eles nos deram um berço. Um berço de ouro. Pode ter sido de lata, mas no coração dele era de ouro. E eu não estou falando de valores, de valores materiais econômicos. Eu estou falando do carinho, do amor que a sua mãe te recebeu. E você não ter tempo para visitá-la. Pergunto, você ama a sua mãe? Por que, que você veio aqui hoje? Por que, que eu estou aqui hoje? Porque chegou a hora que a gente precisa de olhar nesse espelho e entender que verdade é essa que Jesus está se referindo. A minha realidade. Como eu me comporto. Quais são as minhas escolhas. E por que, que eu estou pagando um preço tão alto? Por ter abandonado, por ter fugido, por ter tergiversado, por ter brigado, abandonado, rebelado. Não adiantou. Continuo eu nessa forja da vida, talvez sem perspectiva, sem saber para onde vou. 
não se entristeça. Porque chegou a hora do despertar. Eu não estou falando isso para você. Eu estou falando para esse espelho côncavo que está à minha frente. Chegou a hora de olhar e dizer, eu hei de vencer. Eu vou vencer. Eu preciso vencer. Então eu tenho que ter a coragem de superar essas crenças limitantes que eu julguei ser poderosas, que me constrangeram, me confrangeram, que eu me permiti enganar, mentir. Jesus não está te cobrando. É o código de leis morais que está se manifestando, dizendo assim, precisamos de mudar a chave. Olha, gente, todas as vezes que no movimento espírita, eu como estudioso, escritor, médium, dirigente, tudo que vocês pensarem, carrego chave, limpo o chão, faço de tudo, e continuo mais miserável do que antes. Mas eu sou apaixonado com essa doutrina. Eu falo para minha mulher e para os meus filhos, primeiro a doutrina. Porque sem a doutrina eu não vou amar vocês como eu preciso amá-los. Porque a doutrina é que me ajuda. Eu dou a minha vida pelo Espiritismo. A tônica da minha vida é o Espiritismo. E eu estou falando isso porque eu preciso de confirmar para mim mesmo que chegou o momento que a gente precisa de parar de discursos que não nos levam a lugar nenhum. Eu vejo o movimento espírita falando de transição planetária. Meu Deus, que festival de transição planetária. E a transição que eu preciso de fazer para um mundo melhor que está dentro, aqui do meu coração, fica para quando? Fica na mão de espíritos. Eu vou ficar interessado o que está acontecendo com essa chuva de bobagens que campeiam do nosso meio. E a minha questão familiar precisa de ser resolvida. Os meus dramas conscientes precisam de ser terapeutizados. Eu preciso de encontrar o caminho fraterno, virtuoso, que eu possa fazer o que eu não fiz até agora? Amar. Ama a você. Você precisa de se amar. Ouçam o que eu vou dizer. Quando Jesus falou para amar o próximo, porque ele sabe que as nossas imperfeições os sentimentos egóicos, a nossa tendência é colocar o espelho e falar assim, eu te amo, e que se dane o mundo. Narciso haja feio, que não é espelho, diz, disseram por aí, o que é bonito é só aqui. Mas na essência, nós temos que amar a nós mesmos. Porque se você não se amar, se você não se aceitar, se você não se acolher, se você não cuidar de você mesmo, ninguém no mundo fará. E se nós não tratarmos com amor, com carinho, com respeito, com aceitação de nós mesmos, não teremos competência para amar o próximo. Perceba o que eu estou dizendo. É uma via que vai, que volta. Tem momentos que você tem que amar lá, vai lá. Depois você volta. Mas não perca o foco. Como nós temos dificuldade de cognição. Déficit de atenção nessa enxurrada de informações, de ondas, de partículas. Você senta na internet para fazer uma coisa, daqui a 10 minutos você esqueceu o que você foi lá fazer. O tempo passou e você não fez. Por que será? Porque nós perdemos o contato com a disciplina. 
o foco determinado para se atingir o alvo. Nós estamos nos emburrecendo, trancafiando, obliterando as nossas percepções. Quantos momentos no seu dia que você desliga esse celular? Que você vai fazer uma caminhada para ouvir os pássaros. Ouvir aquela voz interior do anjo guardião que quer dialogar contigo. Quantos dez minutinhos que você senta no sol, desconectado de tudo para respirar, para cuidar do seu corpo, para fazer um exercício profilático. É melhor antes do que depois, não pode mais, disse o médico. É melhor a fisioterapia do que o andador. É muito melhor opções que possam proteger. E nós precisamos de proteger agora a nossa alma. Seja fraterno com você mesmo. Seja amoroso contigo mesmo. Cuida. E não pense que passou, que não dá mais. Certa feita. É uma história que me comove. Há muitos anos atrás, um companheiro me procurou na casa espírita por indicação de terceiros. Ele estava com câncer numa fase terminal e me disse que a pessoa falou para ele que eu tinha a cura para ele. Eu fui impactado. Eu falei assim, pela... pensei comigo, meu Deus... Espírita não promete cura para ninguém, porque está na mão de Deus. Mas ele estava ávido, com os olhos inundados de lágrimas. Eu não podia tirar a ilusão. Eu disse para ele, ele falou a verdade. Eu pensei comigo, meu Deus, me salva. O que, que eu tenho que fazer? Eu falei para ele, o senhor tem que amar. Ele olhou para mim, um pranto convulsivo. Chorou, chorou, chorou. Aí eu disse para ele, aqui é proibido parar de chorar. Aí ele pegou o lenço, é proibido enxugar as lágrimas. Eu quero que o senhor chora, chora. E ele chorou. E no final... Ele começou a rir. Ele sorriu, um sorriso bonito. E eu senti que o olho dele brilhou. Brilhou virtude, esperança. Ele pegou na minha mão e falou assim, eu confio em você, você vai me trazer a cura. O que, que eu faço? Ele falou assim, vem, vem namorar conosco aqui na Casa Espírita, vamos trabalhar junto, vamos... Vamos junto, estamos junto. Ele passou a ser frequentador assíduo, ia conosco para as reuniões. Aí um dia ele ficou sabendo que a gente fazia visita no Lares. Ele me pediu: posso ir? Eu falei assim, espírita que fecha a porta nunca foi espírita. Bora. Aí alguém me disse: ele está fazendo tratamento, ele está fragilizado. Eu falei assim: é dele, ele pediu, vamos comigo. Ele ficou dois anos em tratamento conosco. Tinha cenas que nos comovia, pois ele sentava na reunião, apagávamos a luz, quando acendíamos, em torno da cadeira, o seu cabelo todo espalhado pelo chão por conta da quimioterapia que ele fazia. E quanto mais os dias iam passando, mais ele foi se agigantando. Ele passou a ser a referência, a alegria da nossa casa. Até que um dia, dois anos de tratamento, ele chegou para nós e disse assim, eu queria agradecer porque eu encontrei a minha cura, a minha cura da alma. O médico me deu talvez três a quatro, cinco meses de vida. Mas isso já não me importa, porque eu estou curado. E eu garanto que depois que eu for, eu vou voltar, eu quero trabalhar aqui. 
porque eu encontrei aqui a minha cura. Ele desencarnou, como combinado com o médico. Muito tempo depois, numa sessão mediúnica, ele se apresentou. Com um sorriso, abraçou a todos na reunião e disse assim, o Ciro está curado, jamais ficarei doente, pois hoje eu amo Jesus. E sou grato à fraternidade dessa casa. Acolham outros Ciros, saem pelo mundo e quando alguém perguntar se é possível, nunca tire a esperança. Eis o maior milagre que pode acontecer na nossa vida. Jesus disse, eu sou a vida. Vida em abundância. Então desfraudo a bandeira da fraternidade. No grupo da fraternidade espírita Irmã Sheila, casa que é minha mãe, que eu tenho uma gratidão enorme, gigantesca. Mas lembrem-se, a fraternidade é uma virtude que é a base de todo um edifício para que a gente supere amanhã o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Que Allan Kardec seja na nossa vida e que Jesus seja o nosso próprio coração. Ave Cristo, até a próxima, muito obrigado.